ഹായ് ജ്യോതിർഗമ്മയ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ പ്രയോഗമാണെന്ന് അതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വളരെ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിരട്ട ചായയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം ആൾക്കാർ നമ്മളോട് എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിരട്ട ചായയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിരട്ട ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിരട്ട ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ചിരട്ടയുടെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ട നമുക്കറിയാം അതെ ഇതുപോലത്തെ മോൾ ഭാഗമുള്ള ചിരട്ട നമ്മൾ എടുക്കരുത് ഈ കണ്ണുള്ള ചിരട്ട എടുക്കരുത് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തുളഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ അടിഭാഗത്തുള്ള ചിരട്ടയാണ് ഈ ചിരട്ട കണ്ടോളൂ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടലോ വിള്ളലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല കുറച്ച് വലിയ ചിരട്ടയാവണം കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ള കുറച്ച് വലിയ ചിരട്ടയായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അപേക്ഷ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിരട്ട ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ ചിരട്ട ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ചായ ഉണ്ടാക്കാനായാലും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ചായപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണേ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചായയ്ക്കുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചിരട്ട വേണം ചിരട്ട തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണുള്ള ചിരട്ട ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് നമ്മൾ അടിഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അടിഭാഗത്തെ ചിരട്ടയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതെടുക്കുക ഒന്ന് അകമാശം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പാല് നമ്മൾ നമ്മളും തിളപ്പിച്ച് മധുരം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പത്തൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു പുറകെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചായയ്ക്കുള്ള പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് തിളച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാമത് നമ്മളിത് നേരത്തെ തന്നെ പാല് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ചായ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും ആറരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ചായ ഉണ്ടാക്കണേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് റെഡിയാക്കിയാൽ മതിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൽ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചിരട്ട വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിരട്ട നമ്മൾ ആ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ചകിരിയൊക്കെ കത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിരട്ട വെച്ചു ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ചിരട്ടയുടെ നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം അപ്പോൾ പകുതി താഴെ അപ്പോൾ എന്താ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ പാത്രം എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ചിരട്ടയുടെ തീയ് ഏത് ലെവൽ വരെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം എത്ര ഭാഗത്ത് വരെ വെള്ളം ഉണ്ടോ അത്രയും പൊക്കത്തിൽ മാത്രമേ തീയ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരട്ട കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചായപ്പൊടി ഇട്ടു വെള്ളം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചായപ്പൊടി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ അനങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ചായപ്പൊടി ഉള്ള വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിരട്ട മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് ചിരട്ടയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് നമ്മളൊരു എൺപത് ശതമാനം വരാൻ ഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരാൻ ഭാഗത്തിന് മാത്രം ഒഴിക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് ഫ്ലെയിം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടണം അവിടം വരെ വേണം ഏത് ലെവലിലാണോ ചായ ഉള്ളത് ആ ലെവലിൽ വരെ നമുക്ക് കത്തിക്കാം അതുവരെ കത്തിച്ചാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ചിരട്ടയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കരിഞ്ഞു കരിവ് കാണുന്നേ ഉള്ളൂ കത്തില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചായയുടെ ആ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ ചായ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത്
ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പൊങ്ങി വന്ന് നമ്മൾ ആ പൊങ്ങി അത് എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചിരട്ടയുടെ ചൂട് കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുറേ ഭാഗം ആ തിളച്ചു മറിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ചായ നമ്മുടെ താഴത്തേക്ക് പോയി ഈ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരിഞ്ഞ ചിരട്ടയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് അത് പുറത്ത് ആ പുറമശം മുഴുവൻ കരിഞ്ഞിരിക്കല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് അത് പോയത് പക്ഷേ അത് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറ്റിയാൽ അതങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് കരിവിൻ്റെ ആ കരിയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് ആ ചായ ഒഴുകിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല പക്ഷേ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള ചായ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ അത് ഉള്ളിൽ പക്ഷേ ചായയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ചായ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് ചായ ഓക്കെ ഈ ചായ ഒന്ന് കുടിച്ചു വെക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചായ കിടിലിൽ നിന്നായിരിക്കും കാരണം നമ്മളാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് വാ സൂപ്പർ നല്ല കിഡിലൻ ചായ നിങ്ങൾ ആ ചിരട്ടയുടെ സാധനോടൊക്കെ കൂടിയുള്ള നല്ല കിഡിലൻ ചായയാണ് അത് കുടിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അയക്കുക കൂട്ടുകാർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നമസ്കാരം